কিছুদিন আগে ঢাকা মেডিকেল হসপিটালের একটা ঘটনা হয়তো বা অনেকেই দেখেছেন সেখানে ওয়ার্ড বয় সিস্টার আর প্যাথোলজি ল্যাবরেটরিতে যারা কাজ করেন তাদের মধ্যে একটা ঝগড়া আর সেখান থেকেই মারামারি পর্যন্ত গড়িয়ে যায় তো এই ঝগড়া মারামারি কেন হলো কেন হলো সেই মারামারি তো এই ব্যাপারটি আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব সেই ভিডিওর বাইরের দিকে একটু খেয়াল করলে হয়তো বা দেখতে পারবেন হাজার হাজার মানুষের ভিড় পরীক্ষা করার জন্য ডেঙ্গু রোগীর পরীক্ষা তো ঠিক একই রকম রিপোর্ট নেওয়ার জন্য হাজার হাজার মানুষের লাইন এই রিপোর্ট আর এই পরীক্ষাগুলো করতে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন তাদের কি আপনারা চেনেন জানেন কে তারা তারা হলো মেডিকেল টেকনোলজিস্ট আর কিছু মেডিকেল টেকনিশিয়ান তো মেডিকেল টেকনিশিয়ান আর টেকনোলজিস্টের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে সেই পার্থক্যটি হলো সার্টিফিকেট অর্জন করে তারপর এই পরীক্ষাগুলো করেন তারা হলো মেডিকেল টেকনোলজিস্ট দেখে দেখে শিখে যারা কাজ করেন তারা টেকনিশিয়ান তো সবাই কিন্তু পরিশ্রম করে যাচ্ছে অক্লান্ত পরিশ্রম এই ডেঙ্গু রোগীর জন্যে এই ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে সেই ভয়াবহতা কে ধরে দিয়েছে এই টেকনোলজিস্টরা এই টেকনোলজিস্টের গুরুত্ব যে কতটুকু সেটা এই ভয়াবহতা দেখেই বোঝানো সম্ভব কেননা এই ভয়াবহ রূপ যে নিল সেটা কি করে বুঝলেন নিশ্চয় পরীক্ষা করে সেই পরীক্ষাগুলো কে করলো টেকনোলজিস্টরা একটা মানুষের শরীরে কোন রোগ আছে সেটাকে নির্ণয় করার জন্য আমরা যাই কোথায় যে কোনো ডায়াগনস্টিক হসপিটালে আর সেখানে যে পরীক্ষা করেন আর পরীক্ষা করার পর তারপর না জানতে পারি আমাদের কোন রোগ হয়েছে আর এই ডেঙ্গু রোগের ব্যাপারেও ঠিক একই রকম আমরা প্রথমেই গেছি হসপিটালে তারপর যে পরীক্ষাগুলো করছেন তিনি হলো টেকনোলজিস্ট আর এই টেকনোলজিস্টের যে রিপোর্ট সেই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই কিন্তু ডাক্তার আপনাকে আমাকে চিকিৎসা দিচ্ছেন তো এই টেকনোলজিস্টের গুরুত্ব বা এই টেকনোলজিস্টকে চিনি কতজন মানুষ চিনি না এই ঢাকা মেডিকেল হসপিটালে কেন সেখানে মারামারি হলো একজন লোকের ডেঙ্গু রোগ হয়েছে কি না সেই জিনিসটি পরীক্ষা করার জন্য হাজার হাজার মানুষের ভিড় আর ঠিক একই রকম ভিড় ওই জায়গায় যেখানে রিপোর্ট দিছেন সেই রিপোর্টটা কে করছেন মেডিকেল টেকনোলজিস্টরা আর সেই মেডিকেল টেকনোলজিস্টরা রিপোর্ট করার পরই রিপোর্ট পাচ্ছেন রোগীরা আর রোগী যাচ্ছেন ডাক্তারের কাছে তাহলে এই যে গুরুত্ব সেই গুরুত্বটুকু আমরা কেউই দেই না বুঝি না যদি টেকনোলজিস্টের গুরুত্ব থাকতো তাহলে বাইরের দেশের দিকে একটু তাকানো যাক থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি যদি সেই ভিডিওটি আপনারা দেখে থাকেন সেখানে বলা হয়েছিল যে একজন ডাক্তার প্রতি পাঁচজন টেকনোলজিস্ট দরকার অথচ এ দেশে নাকি পাঁচজন ডাক্তার প্রতি একজন টেকনোলজিস্ট আছে কি না সেটাই সন্দেহ তাহলে চিকিৎসা সেবা উন্নতি কিভাবে হবে আমার প্রশ্নটা সেই জায়গায় কি করে পাবে একজন রোগী সুচিকিৎসা তো ওই হসপিটালে অর্থাৎ ঢাকা মেডিকেল হসপিটালের ঘটনাটা ঠিক এরকমই সেখানে ছিল টেকনোলজিস্টদের অভাব তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে দিন রাত তার মধ্যে যদি ফোড়ার উপরে বিষ ফোড়া অর্থাৎ রিপোর্টের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হিমশিম খাচ্ছেন এমন সময় যদি সেই ধারাবাহিকতা নষ্ট করার লক্ষ্যে কেউ যায় তাহলে কার মাথা ঠিক থাকে আমার মনে হয় সেদিনের ঘটনাটা ঠিক এই কারণেই ঘটেছিল তো আমি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আসন করে একটা কথাই বলব প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানের ল্যাবরেটরি প্যাথোলজিতে যেন পর্যাপ্ত টেকনোলজিস্ট থাকেন কারণ পর্যাপ্ত টেকনোলজিস্ট যদি না থাকেন তাহলে আরও যে সমস্যা হয় সেটি হলো রিপোর্ট রিপোর্ট ভুল হতে পারে একটা রিপোর্ট যদি ভুল হয় তাহলে হয়তো বা কোনো টেকনোলজিস্ট ক্ষমা পাবে না কেন ভুল হলো সেই বিষয়টি ক্ষতিয়ে বা সেই বিষয়টি দেখার কেউ নেই তো আমি ব্যক্তিগতভাবে এ কারণেই বলব প্রত্যেকটা ডায়াগনস্টিক ক্লিনিক হসপিটালগুলোতে যেন পর্যাপ্ত পরিমাণ টেকনোলজিস্ট থাকে তো ফ্রেন্ডস এই ছিল আজকের ভিডিও আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক করবেন শেয়ার করবেন আপনার বন্ধুদের মাঝে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাই